welcome back to my YouTube channel and for today's video, magku-Q&A tayo na at last magagawa ko na kasi guys, nabulok na lang yung mga tanong niyo dito sa aking mahiwagang listahan na nilista ko pa sa disconnection notice ng Meral ko. So ayan guys, sasagutin ko na ito ngayon in this video. So if you wanna know my answers, just keep on watching. Okay guys, so ayan na, bilisan na lang natin kasi para mabilis. Oo oh, nga, bilisan na natin para mabilis. Okay, so first question guys. So first question of course starts with what is my name? So my name is, ayan, nakalagay naman dyan sa aking YouTube name kasi ako po ay uh, ang YouTube name ko is Camille Dimaranan as you can see naman dyan sa baba so obviously pero that's my maiden name so ngayon kasi I'm married so Camille Dimaranan Peña huwag kayo magalala sinabi ko naman yun sa jowa ko so huwag na kayo magtakbo charot okay so second question is age and birthday. So guys, sorry ha, hindi ko na talaga nalagay kung sino yung mga nagtanong since ang tagal-tagal na nito mga tanong na to. Good thing na ay narista ko siya. So, ang galing. So, ayan guys, kung nanonood yung mga nagtanong sa akin sa Instagram and sa Facebook. So, ito na po yung mga sagot sa inyong mga tanong. Okay. Moving on. So, number 2, age and birthday. So, I'm already 25 years old and my birthday was October 4, 1994. Doon yung pinag-isip ako pa yung birthday ko, no? But anyway, age ko, 25 years old. So, madalas po ako napagkakama lang mas bata sa age ko. So, madalas ako napag-chichismisan sa kanto na dalaw na yung anak niya. Tapos ganoon, parang ang bata niya pa. So, no. Bata po ako nag-asawa, pero sa age ko naman, medyo katanggap-tanggap na tayo magkaroon ng baby. But, Anyway, so ayan nga, move na, move on na tayo no sa mga chika. Chismosa, chika ng mga chismosa. So anyway, ayan nga, number 3, asan ang asawa mo? Ang asawa ko po ay nasa abroad. Ah, uh, kung ma-check niyo sa aking mga previous videos, meron po kami mga vlogs na ginawa namin sa Taiwan kasi nung nag-start po ako mag-YouTube ay wala po siya dito sa bansa. Wala na siya dito sa bansa. So nasa Taiwan na po siya nung oras na 'yon. So ayun, check niyo na lang 'yon yung mga Taiwan vlogs namin. So doon niyo po siya makikita. Okay, next is number 4. Why is still sexy kahit to na ang baby? Well, charot. Hindi ako sexy, guys. Um, hindi lang po halata or siguro mas madami na kasi yung mga titas of Manila na kasing katawan ko. Pero hindi ko po matatawag yung sarili ko sexy kasi hindi ako makapagsuot ng sexy for real. As in, ang dami ko pong gustong isuot na damit na pang sexy. Pero hindi ko po siya masuot kasi feeling ko hindi siya maganda sa akin. And that hurts me a lot. <laughs> Sure. Opo. Pero thank you dahil feeling nung nagtanong eh sexy pa rin ako. Thank you very much. I highly appreciate. I appreciate that from the bottom of my heart. Yung arte, no? But, ayun nga po. Hindi ako nagda-diet. Hindi rin ako nag-exercise. Pero feeling ko kasi yung pag-aalaga ko sa mga anak ko is some sort of exercise na rin. So, feeling ko dun siguro yun. Mag-anap kayo ng... Mag-anap kayo ng dalawang little boys na makukulit. Yun ang aking special exercise. <laughs> okay, so next question is anong sports mo? So, question number 5 na po tayo. Anong sports mo? So, um, sports ko siguro before kasi hindi naman ako na-engage sa kahit ano pang sports except cheerleading. So, cheerleading po ang aking sports. So, cheerleading, cheer dance. So, yan. Since high school, yun ang aking sports. So, ayan. Nag-compete na rin po ako sa iba ibang competition. Like, National Cheerleading Championship, NCAA, yan. Um, yun. Medyo madami din, kaya hindi ko maalala kasi masyado na siya, matagal na siya. Okay, so, next question. Number 6 na po tayo. Bakit ka nag-YT? Bakit ka nag-YouTube? Okay, so, I like this question kasi wala pa nagtatanong sa akin ito, but my answer is, gusto ko lang po talaga magpa-famous. Char! <laughs> Joke lang. So, wala lang po. Pagka kasi nasa harap ako ng camera na ganito, I feel natural. I feel the joy. Ayan, mama daw. Yes. So, okay, may commercial po tayo, no? So, ayun nga, feel na feel na feel ko yung pagiging ganito, vlogger ba tawag dito, or content creator na lang. So, kasi hindi pa naman tayo matuturing ng vlogger since hindi pa tayo certified. But anyway, uh, nag-enjoy po ako dito sa ganitong gawain. And sobrang, uh, kasi ako, bilang viewers na matagal na panahon, 
I mean, bilang viewer, viewers, dami te, eh. bilang viewer na mahabang panahon, um, nahuhuk ako talaga doon sa mga pinapanood ko, and marami po ako natututunan, and feeling ko, gusto ko rin maging ganun, gusto ko rin mas may sense naman yung kakastay, kakanood ko ng YouTube, kakagamit ko ng YouTube, so why not ako din maging ganun? So, di ba, yung iba kasi naman din na yung YouTuber or mga content creator, vloggers, ina-encourage din nila yung mga hopefuls like me, na be resourceful, be ganyan-ganyan, pero actually, matagal ko na itong pangarap is just that, nung mga panahon ko kasi po, ay wala pa pong camera ang mga cellphone, no po. And wala pong pambili ng may camera na cellphone, may camera, wala So, ngayon ko lang talaga siya nagawa kasi nga, meron na akong gamit, meron na akong internet, kasi no magko-computer shop ka pa bago ka makapag-internet. So, impossible. And gusto ko rin po maki-inspire. Alam nyo, corny, kung pap- papakinggan talaga. Kasi like, eh, inspire ko, diba? Ma-inspire ba sa'yo? But, kasi ako nga, um, in my own opinion, in my own experience, nai-inspire ako doon sa mga pinapanood ko. Honestly. Yan, dalawa yan para... Diba? Honest talaga. <laughs> Pero, totoo yun, guys. Sobrang na-inspire ako doon sa mga family na pinapanood ko, especially with Aunt Ruth via Austria. Anna Kai. Uh, many, many more. So, more of mga titas of Manila mga pinapanood ko. No, yun. Um, mga international ko pinapanood, Jeffree Star, Jacqueline Hill, uh, Bretman Rock. So, yun lang yung mga favorite ko ng mga YouTuber. Other than that, wala na po masyado. Pero, minsan, nakakabump in ako ng mga ibang YouTuber. Kagaya ko pag kami, ano, may mga sinusearch ako na gusto ko matutunan. And, guys, trivia lang po. <laughs> Kaya, mahal na mahal kayo YouTube kasi dito ako natutugumawa ng mga bagay na nagagawa ko ngayon na without formal training like baking, guys. Kaya ko gumawa ng three-tier cake without a formal training dahil lang po yun sa YouTube. So, that's why I really love YouTube. Kaya, ayun, gamitin lang natin wisely talaga yun. And, syempre, hindi po ako magiging hipokrita, no? Hindi po ako magiging plastic. Of course, I want to have a living using YouTube. Pero, of course, hindi ko pa po yun iisip kasi long way pa po. Pero, syempre, ako, ang mindset ko kasi, I want to hook my viewers. I want to hook their interest and syempre inspire muna bago yung balik. Pero ayoko po maging dishonest. Ayoko po maging uh, ayoko po maging plastic kasi wala naman na pong hindi nakakaalam na you can get money from YouTube. But, um, yun. Kaya ako po yun gusto mangyari someday. Or sino bang hindi? Uh, syempre, kasi um, ang family ko po ay may OFW na, na padre de familia. So, yung husband ko is an OFW. So, someday gusto ko siya mapauwi and hindi niya na kailangan mag-abroad. Like, syempre, kapag nandito na siya, mas marami pa kami magagawa with the vlog. Kasi ito na talaga yung parang tili ko gusto ko gawin with my kids. Parang bonding na ganyan. Bonding ng family. So, I am hoping na someday um may yakati. <laughs> De, I'm hoping talaga someday na uh, malay natin, ito yung maging key para, you know, mabuo yung aking family. Like, nandito na siya, hindi na siya aalis. Kino. Next question ko, sino yung tao? Char! <laughs> okay. Ayun lang, gusto ko lang maging honest, guys. So, napaka etos nung pag tinanong ka, bakit ka nag youtube tapos hindi mo sinama yun sa sagot mo. Parang feeling ko, kailangan mo sagutin yun, girl, kasi eme ka. Hindi. Okay, moving on. Um, number seven na po tayo. So, eto ang weird nung tanong. Pinakamasakit and pinakamasarap. Pinakamasarap talaga, sis. Okay, pinakamasakit. Ano ba ang pinakamasakit kong naranasan Mang, bukod sa mga anak? Pinakamasakit, yun nga, siguro yung maging alone, taking care of my two kids kasi madaming mga naganap sa buhay namin na magkahiwalay. Sobrang mahirap talaga if separated kayo, like, physically. Tapos, pag may mga circumstances, mga ganun, ganyan, na mga sitwasyon, tapos mag-isa ka lang, ganun. Wala kang magagawa kundi i-overcome yun na mag-isa. So, that's the most painful thing I have ever been na parang naiyak ako sis. Nainis lang sa inyo, biniyak nyo. <laughs> Hindi, ayun nga kasi, lalo kapag you know na meron ka talaga dapat na someone to lean on. But since um, you have this situation na kailangan niya doon magtrabaho, wala po tayong choice. So that's painful. <laughs> ako kaasar. Pinakamasarap. Pinakamasarap of course is ayun, yung buhay ko ngayon na wala na lang akong ibang pinoproblema, kundi kung papaano ko marirace yung mga anak ko ng maayos. 
ganun talaga yung maayos. Yun na lang yung pinaproblema ko kasi with financial, with <coughs> my relationship, with my family, okay ako eh. So, feeling ko contented naman ako so far sa sitwasyon ko ngayon. It's just that, yun na lang, uh, pinaka masarap na feeling ko. Yun na lang yung pinaproblema ko, which is, Uh, hindi naman sobra masama kasi kailangan mo talagang problemahin. I mean, kailangan mo talaga pag-isipan kung paano mo sila i-raise ng pinakamagandang way ng kaya mo. So, that's the pinakamasarap na feeling. Alam mo yun. Okay, so, ang OA. Okay, so next question. Number eight na po tayo. Ano po? How to be you? How to be me? How to be me? I don't know, guys. Ah, uh, feeling ko hindi naman po... Uh, wala naman pong paraan paano maging ako kasi ako talaga to. Kasi hindi nyo talaga maagaw to. Char, de, siguro ang ibig sabihin ng tanong na to, how to be you, is how to be like me na uh, medyo uh, ganito. I mean, ano ba ako? Ano ba ako sis? Hindi ko talaga alam kung ano ako eh. Charot. So, ayun na lang. Hindi ko alam. Hindi ko masasagot yung how to be me kasi hindi pwedeng maging ako kasi ako talaga to sis. And ikaw yan. And we are very special in our own ways. So, ano tayo magagawa doon? Pero madami pong sablay sa akin na maybe sa'yo is nasa'yo. So, maraming wala sa akin na nasa'yo. Girl, kasi naman na nagtanong nito. So, we are all special in our own way. So, ayun lang yung sagot ko doon. Sorry po. Next question, number nine. How do you handle stress? Okay, how do I handle stress? Actually, guys, meron akong thinking kasi whenever na nadadaan ako sa mga circumstansya ng buhay, um, lagi ko iniisip na, okay, girl, Camille, matatapos din yung araw and mag-move on ka, mag-move on yung problema. So, bakit ka magsa-stress? Laging ganon. Hihinga ako na wala yung like, okay na yan, bukas, bukas, dilipas na naman yung araw, dilipas, dilipas, dilipas. And hanggang sa mag-vanish na lang yung stress. So, ganun ako mag-handle ng stress. Hindi ko siya talaga in-overthink. Tulog ko. It's either itutulog ko or ikakain ko. Ganun. Kasi, um, pag pinroblema niyo yung stress, it's a sign of being, um, ano ba tawag doon, na namawalan kayo ng trust kay Lord and nagka, hindi kayo nagkakaroon ng faith na nothing is impossible with God. So, yun yung iniisip ko lagi. So, para sa akin, walang, walang gano, walang sitwasyon tayong dinadaan na hindi lilipas o hindi matatapos. So, lahat matatapos yun. So, whatever it is. So, siguro pray, pray lang tayo. Pray, pray and ask God, Lord, please, sana bukas wala na to. So, ayun na. Ganun ko lang siya tinip. Okay, guys. So, down to our last question. So, pasensya na kayo ako nag-iba yung audio kasi kailangan ko po i-charge yung aking phone. Kasi ginagamit ko yung earphone ko. Hirap na ko lang earphones pala pag sa iPhone, no? Kasi pag nalobat ka, kailangan may charge. Hindi ka makapag-earphone. So, hi! Sana bilang naman ako ng asawa ko. Charge. <laughs> question number 10. Magkaano-ano po kayo ni Zephanie Di Maranan and if ever close po ba kayo? Ah, uh, opo, magkamag-anak po kami ni Zephanie and kami po ay magpinsang buo. Ang tatay niya and ang tatay ko po ay magkapatid. Ganun! Ang tatay ko po ay panganay. So, sumunod pong lalaki yung kanyang tatay. Okay, so magpinsang po kami. Pero if, if tinatanong niyo po kung kami po ay sobrang close, um... Close po kami, pero hindi ganun ka-close na as in, alam nyo na, yung parang tipo, di ba, alam nyo na yung magpipinsan. Hindi po ganun kasi, uh, she grew up in Binyan, I grew up in Cavite. And also, malayo po yung aming age gap. Ako po ay 25 niya, and siya po ay 16 lang. So, hindi po medyo naging vibes. Eh, hindi kami masyadong nagkaroon kasi ng chance to be Uh, magpinsan talaga, like, super pinsan. Like, super pinsan! <laughs> Pero, sila nung kapatid ko, marami silang moments together since they both uh, sing. Kasi parehas po ganda yung boses nila. So, lagi silang nagkakasama sa mga workshops, sa concerts, noon. Noong mga panahong panahon pa ng hapon. Ganun, charot. Hindi, yung mga panahong mga maliliit pa sila. Kasi sila yung medyo, huh? Medyo malapit yung age ko. But, alam mo yun? Ay, pinsan ko. Lord, celebrity na. Diba? Sorry kayo. Pero guys, kung tatanong ninyo ako kung maganda rin yung boses ko. <clears throat> ah, sure. <laughs> Charot lang. Hindi pa ako marunong kumanta. Hindi ako magaling kumanta. So, feeling ko, hindi talaga ako na pinsan. Char. Kasi halos, uh, lahat ng mga pinsan ko, mga tsahin ko, yung magagaling kumanta. Ako lang ata yung wala. 
latak lang nila po sa akin. Opo, ano po. Nilagpasan ako actually kasi yung kapatid kong sumunod sa akin, eh magaling po kumanta. Opo, so feeling ko nilagpasan ako nung jeans na ganda yung voice. Pero, ayun nga, kaya rin naman kumanta, pero sa video okay lang. Huwag nila tayong lalang sa TV kasi baka tayo ay baka masira ang pangalan ni Zeman yung pag ako yung kumanta doon. Bet! Okay, anyway guys, ayun lang naman ang mga questions ninyo and I hope nasagot ko naman sila ng naayos, no? Nasagot ko naman sila ng direct to the point. But, ayun lang guys, thank you very much for watching this video and paalala lang, if you haven't subscribed to my YouTube channel, please do hit that subscribe button down below sa mayo dito ba o dito basta dyan sa baba. And include nyo na rin ang bell button para kayo ay updated if ever I'm having a new video in this channel. And also, Please like this video if gusto nyo. And also yung mga last or previous videos ko, check nyo na rin para naman, di ba? Mas makilala nyo. Ako and my family. So I'm hoping to have a lot more videos in the future. And gusto ko talaga ang kalira rin itong pag-vlog ko. Para naman, di ba? Malami akong silbay sa mundo. Anyway, okay guys, yun lang nga. Okay guys, so yung lagi yung hindi naging manirisin ko na yun. Girl. So, isa pa. Okay, guys. So, thank you very much for watching this video. And, see you on my next one. And, have a good one. Bye!